Bueno, acá estamos viendo un lavarropa Whirlpool. Es el modelo WFS61A, que es de la línea que produce Aladio, eh, del DREA. El problema de este lavarropa es que demora mucho. Acá vamos a ver eh, el tiempo, dice 1 hora 16, que falta. Eh, Relueda eh, está en esa hora y se está demorando mucho en pasar ese instante y al final del programa cuando está centrifugando marca un error 3 ese error 3 quiere decir que es error de resistencia pero intenta varias veces calentar el agua como no lo logra para y vuelve a hacer el conteo para para calentar el agua ahora vamos a ver eh, en este tiempo y qué tiempo demora el pasar de 1.16 una hora y 16 minutos, ¿cuánto se demora? Bueno, acá estamos nuevamente con las ropas, pasaron 5 minutos de reloj y eh, siguen una hora y 16. Esto lo vuelvo a repetir, se debe a que no está calentando el agua, cuando termina el ciclo, que debe corresponder al calentamiento del agua y el sensor detecta que el agua está fría, vuelve a repetir el ciclo ese. Y así sucesivamente por tres veces. Cuando detecta por tercera vez que el agua no la pudo calentar, inmediatamente pasa a los, des, a los enjuagues. ¿eh? Pero a todo eso, eh, el tiempo de demora se nos va a 30, 40 minutos el tiempo. Y ya vamos a ver, vamos a controlar la resistencia eh, para ver si, si, está, si está deteriorada. Y eh, también marca el error 3, pero cuando finaliza, hay que estar muy arriba, por ahí el usuario nos dice, me marco de 3, cuando estaba centrifugando y marcaba de 3. Bueno, ese es el problema. Nosotros por una cuestión para simplificar el tiempo, vamos a, directamente a, a ver cómo está la resistencia de este lavarropa. Siempre para efectuar una medición, por lo menos desconectamos un cable ¿eh? de la resistencia. Ponemos la punta del tester ¿eh? y vamos... En este caso estamos usando la pinza amperométrica y ahí vemos como no mide nada. ¿eh? Está en kilo. Esto tendría que medir 27 ohm. Y ahí está midiendo 294, pero se pierde. ¿eh? 350 ohm estaría midiendo. Es decir, evidentemente se ha abierto. Ya cuando la retiremos vamos a ver. Y eso es lo que produce el error y la demora en el lavado. Para sacar la resistencia la desconectamos y con un tubo de 10 procedemos a aflojar la tuerca que la retiene y después con un destornillador nos ayudamos a hacer una palanquita y la retiramos. Bueno, acá tenemos la resistencia deteriorada, la vemos está hinchada ¿eh? porque se le mete, se, se fisura y le entra agua. Ahí la vemos completa, sin el sensor, ¿eh? el sensor lo tenemos afuera ya. Y vamos a proceder a medir para comprobar si la medición que nos dio en esa forma incómoda acá con tranquilidad, a ver si nos da lo mismo. Ponemos las puntas de prueba y medimos en ohm y nos da 349 ohm. ¿eh? Lo que nos marca ahí sería 0.349, 348, pero kilos ohm. ¿eh? Así que en ohm sería 349 y hemos dicho que sería, tenía que ser aproximadamente 27 ohm la medición de esa resistencia. Bueno, vamos a tomar una nueva, vamos a ver qué, dice, qué nos dice una resistencia nueva, cuántos ohm va a tener esta misma. Siempre es conveniente, eh, antes de instalarla, medirla, ¿eh? para ver que no hagamos doble trabajo, falta que Dios nos permita, pero que venga falla. Y ahí vamos a medir 27.2 ohm, que era lo que habíamos, habíamos dicho que debía tener. ¿eh? Eh, espero que este video les sea de utilidad si tienen un error 3 o su lavarropa demora mucho en terminar.